Magandang araw po sa ating lahat. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Welcome sa day 19 ng ating I Proclaim. And we thank God for giving PBS the opportunity to share with you the reading of God's Word. Let's start with the word of prayer. Father in heaven, we thank you for this time, for the opportunity that we can uh, listen to your word. Pagpalain po, Panginoon, ang mga nakikinig sa pagbasa ng iyong salita. Salamat dahil sa kabila ng mga crisis na nararanasan namin sa aming bansa at sa buong mundo, ay meron kaming pag-asa sa iyong salita. Nawa ay patuloy mo kaming palakasin at patuloy kaming manampalataya, Panginoon, sa iyong salita. Palakasin mo ang aming pananampalataya at patuloy kaming magdepende lamang, Panginoon, sa iyong salita. We have hope, O God, in your word, and we know that you are in control uh, of what to what is happening around around us. Salamat po, Panginoon, sapagkat alam namin na hindi kami mawawala ng pag-asa kung patuloy lamang po kami mananampalataya at magbabasa na yung salita. Thank you for your goodness. We bring you back all the praises. In the mighty name of Jesus, we pray for all these things. Amen. Ang ating pong babasahin sa araw na ito ay mula sa 1 Timothy chapter 4 hanggang Titus 3 ng New Testament Pinoy Version. Simulan na po natin. Mga Peking Teachers Malinam na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw, may mga taong iiwan ang faith nila. Maloloko sila ng mga masasamang espiritu at ng mga teachings ng demonyo. Yung mga teachings na yon, gawa-gawa lang yon ng mga sinungaling. Yung mga walang konsyensya. Tinuturo nila na bawal mag-asawa at meron din daw pagkain bawal kainin. Pero ginawa ng Diyos ang mga pagkain yun para kainin. After magpasalamat sa mga naniniwala at nakakaalam ng totoo. Mabuti ang lahat ng ginawa ng Diyos at walang dapat i-reject. Basta tinanggap na yon ng may pasasalamat. Kasi nilinis na yon ang salita ng Diyos at ng prayer. Pag tinuro mo sa mga kapatid ang mga bilin kong ito, magiging mabuti kang worker na nagsaserve kay Christ Jesus. Habang nabubusog ka sa mga salita tungkol sa faith at sa mga totoong teachings na sinusunod mo, huwag mong ubusin ang oras mo sa mga walang kwenta at walang sense na alamat. Sanayin mo ang sarili mong maging malapit sa Diyos. Well, mabuti ang physical exercise. Pero ang pagiging malapit sa Diyos ay makakatulong sa lahat ng bagay. Meron kasi yang kasamang promise para sa buhay ngayon at pati sa future. Totoo ang kasabihan na yan at dapat tanggapin at paniwalaan ng buong buo. Nagtatrabaho tayong mabuti at nagpupursige kasi umaasa tayo sa buhay na Diyos na tagapagligtas ng lahat lalo na sa mga naniniwala sa Kanya. Ituro mo ang mga ito sa kanila at ipatupad mo. Huwag mong hayaang maliitin kanila dahil lang bata ka pa. Ang gawin mo, maging example ka para sa mga naniniwala. Sa pagsasalita mo, sa pag-uugali, sa pagmamahal, sa faith at sa malinis na pamumuhay. Hanggang sa dumating ako, gamitin mo ang oras mo sa pagbabasa ng scriptures sa harap ng mga tao sa pagpipreach at sa pagtuturo. Huwag mong pabayaan yung gift na meron ka, binigay yan sa iyo ayon sa prophecy na sinabi nung pinatong ng mga leaders ng church ang mga kamay nila sa iyo. Gawin mo tong mga ito at ibuhos mo dyan ang oras mo para makita ng lahat kung paano ka nag-improve. Mag-ingat ka at tingnan mong mabuti ang mga tinuturo mo. Gawin mong lagi ang mga ito kasi pag ginawa mo to, maliligtas mo ang sarili mo at ang mga nakikinig sa iyo. 1 Timothy chapter 5. Obligasyon sa mga members ng church. 
Huwag mong pagalitan ang lalaking mas matanda sa iyo. Kausapin mo siya na parang tatay mo. Yung mga mas bata na mang lalaki, ituring mo sila na parang mga kapatid mo. Yung mga mas matandang babae, ituring mo sila na parang nanay mo. At yung mga babaeng mas bata na parang mga kapatid mo. Gawin mo to ng may malinis na intensyon. Igalang mo ang mga biudang mag-isa na lang talaga sa buhay. Pero kung may mga anak o mga ako ang isang biuda, dapat nilang tudungan siya bilang pagtanaw ng utang na loob sa mga magulang at lola nila. Kasi ito ang nagpapasaya sa Diyos. Yung biuda na mag-isa na lang talaga sa buhay, sa Diyos na lang siya umaasa. Araw-gabi siyang nagpe-pray at humihingi ng tulong sa Diyos. Pero ang biudang puro pasarap sa buhay ang iniisip para na rin siyang patay kahit buhay pa siya. Iutos mo ang mga ito para walang masabing mali tungkol sa kanila. Pero kung may taong hindi tumutulong sa mga kamag-anak niya, lalo na sa sasarili niyang pamilya, tinakwil na niya ang paniniwala niya at masahol pa siya sa hindi naniniwala sa Diyos. Yung mga biudang 60 years old, pataas lang, ang isama mo sa listahan ng mga biudang tutulungan. Dapat isang beses lang siyang nag-asawa at kilala siya sa paggawa ng mabuti. Halimbawa, maayos ang pagpapalaki niya sa mga anak niya. Nagwe-welcome siya ng mga ibang tao sa bahay niya. Pinagsisilbihan niya ang kapwa niya Christians. Tumutulong siya sa mga nahihirapan. At Binubuhos niya ang oras niya sa paggawa ng mabuti. Huwag mong isama sa listahan yung mga biudang bata pa. Kasi pag nadala sila ng pagnanasa nila at gusto nilang mag-asawa, tatalikuran nila si Christ. Tapos magiging guilty sila kasi di nila tinupad ang unang pangako nila kay Christ. Saka nagiging tamad sila. Inuubos nila ang oras nila sa pangangapit bahay. Tapos ang malala pa niyan, nahihilig sila sa chismis at pakikialam sa buhay ng may buhay. Tinag-uusapan nila yung mga di dapat nilang pag-usapan. So, mas gusto kong mag-asawa na lang yung mga mas batang biuda. Magkaroon ng mga anak at mag-asikaso ng bahay nila para walang masabing masama yung mga kumukontra sa atin. Kasi may mga byuda ng naligaw at sumunod na kay Satan. Kung ang isang babae na naniniwala kay Christ ay may mga kamag-anak na byuda, dapat alagaan niya sila. Huwag na niyang iasa. Sa church yung pag-aalaga sa kanila para maalagaan ng church yung mga biudang wala na talagang kasama sa buhay. Yung mga leaders na naglilid ng maayos, dapat i-appreciate nyo sila at bigyan ng tamang suporta, lalo na yung nagtatrabaho ng mabuti sa pagpipreach at pagtutulo. Sabi nga sa scripture, huwag mong takpan ang bibig ng baka habang inaapakan nito ang mga butil. At dapat pasweldohin ang nagtatrabaho. Huwag mong tanggapin ang sumbong laban sa isang leader ng church except kung dalawa o tatlong witness na yung nagsabi. Pagalitan mo sa harap ng lahat. Yung mga ayaw tumigil sa paggawa ng kasalanan para matakot yung iba pa. 
sa harap ng Diyos at ni Christ Jesus at ng mga banal na angels, iniuutos ko sa iyo na sundin mo ang mga bagay na ito ng walang kinakampihan o pinapaburan. Huwag kang padalos-dalos sa pagpatong mo ng kamay sa mga tao para gawin silang leaders sa church. Huwag kang makisali sa mga kasalanan ng iba. Sikapin mong huwag kang magkasala. Huwag lang tubig ang inumin mo. Uminom ka rin ng konting wine para makatulong sa sikmura mo since madalas kang magkasakit. Kitang-kita yung mga kasalanan ng ibang tao at bago pa man sila i-judge, guilty na sila. Pero yung kasalanan ng iba, sa kapalang makikita. Ganun din naman, kitang-kita yung mga mabubuting gawa. At kung hindi pa man nakikita yung iba, malalaman at malalaman din yan. 1 Timothy chapter 6 Dapat i-consider ng lahat ng mga alitin na kagalang-galang ang mga amo nila para walang masabing masama laban sa pangalan ng Diyos at sa mga teachings natin. Yung mga Christian ng amo, huwag naman nilang bastusin ang amo nila porque parehas silang naniniwala kay Christ. Dapat, mas ayusin pa nga nila ang pagsisilbi kasi mga kapatid na mahal nila ang nakikinabang sa serbisyo nila. Mga peking teachings at totoong kayamanan Ituro at ipatupad mo ang mga bagay na to. Kung merong nagtuturo ng ibang teachings at hindi pareho sa mga tunay na silita ng Panginoong natin si Jesus Christ, at sa mga teachings tungkol sa pagiging makadyos, nagyayabang lang ang taong yan. At wala namang alam. Bisyo na niya ang makipagtalo at makipagsagutan tungkol sa mga salita. Dahil yan, kaya nagkakaroon ng inggitan, awayan, paninira, mga masamang hinala at mga di matapos-tapos na sagutan ng mga taong sira na ang isip at di na alam ang katotohanan. Iniisip nila na yayaman sila dahil sa religion. Well, yumayaman ka dahil sa religion kasi nagiging kontento ka kung anong meron ka. Kasi ano pang dinadala natin sa mundo? Wala. At wala rin tayong madadala sa pag-alis dito. Kaya nga, kung meron tayong makakain at nasusuot, makontento na tayo dun. Pero yung mga gustong yumaman, natutukso sila at natatrap sa mga walang kwenta at nakakasamang kagustuhan nila. Yan ang humihila sa kanila pababa hanggang sa masira na sila at mawasak. Kasi ang pagmamahal sa pera ang ugat ng lahat ng kasamaan. May mga taong masyadong ginusto ang pera kaya nalayo sila sa faith at napasama ang buhay nila. Mga personal na bilin pero ikaw, Timothy, nire-represent mo ang Diyos. Kaya iwasan mo ang lahat ng mga ito. Gawin mong goal na gumawa lagi ng tama. Maging makadiyos. Magkaroon ng faith. Maging mapagmahal. Matatag. At mahinahon. Ipaglabon mong mabuti ang faith para makuha mo ang buhay na walang hanggan. Tinawag ka ng Diyos sa buhay na yan. Nung tiniklare mo sa harap ng maraming tao ang tukod sa faith mo kay Christ. 
Sa harap ng Diyos na nagbibigay ng buhay sa lahat ng bagay. At sa harap ni Christ na nagsabi kay Pontius Pilate ng tungkol sa paniniwala niya. Ito ang utos ko sa iyo. Sundin mo mabuti ang lahat ng utos at maging tapat hanggang sa kaaraw na magpakita ang Panginoon natin si Jesus Christ. Makikita natin siya sa tamang panahon at gagawin yun ng nag-iisang makapangyarihang Diyos na dapat natin purihin. Ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, siya lang ang hindi na mamatay at nasa liwanag siya na hindi kayang titigan. Wala pang nakakakita sa kanya at walang makakakita sa kanya. Purihin siya. Walang hanggan ang paghahari niya. Amen. Warningan mo yung mga mayayaman sa mundong ito na huwag maging mayabang at huwag iasa ang buhay niya sa mga yaman na wawala rin. Dapat umasal sila sa Diyos na sobra-sobra kong magbigay para sa ikakasaya natin. Utusan mo silang gumawa ng mabuti at magpakayaman sa mabuting gawa. Maging mapagbigay at handang mag-share sa iba. Sa ganyang paraan, mapapapatibay nila ang pundasyon sa future. Tapos, mai-experience nila ang buhay, yung totoong buhay. Timothy, ingatan mo ang mga pinagkatiwala ko sa iyo. Iwasan mo amang usapang walang respeto sa Diyos at mga walang kwentang sagutan tungkol sa mga sinasabing karunungan pero hindi naman talaga. May mga nagsasabing meron sila ng karunungan na ito at dahil doon, nalayo na sila mula sa tamang pananampalataya. Sana maranasan niyong lahat ang sobrang kabutihan ng Diyos. Ang pangalawang sulat ni Paul kay Timothy. Introduction Ang pangalawang sulat ni Paul kay Timothy ay halos personal ng mga advice ni Paul kay Timothy bilang nakababatang kasama at assistant niya sa pagsisherd. Ang pinakatatik nito ay pagiging matatag. Pinayuhan at inikarage niya si Timothy na patuloy lang na ipakilala si Jesus Christ sa mga tao. Panghawakan ang totoong teaching ng magandang balita at ng Old Testament. At gawin ang role niya bilang teacher at magsisir ng gospel. Kahit nahihirapan siya at kinukonta ng marami. Ilamin nga si Timothy na mapapahamat lang siya kung makikisali siya sa mga walang kwenta at walang sense na pagtatalo na hindi naman nakakabuti pero nakakasira lang sa mga nakakarunig na. Sa lahat ng ito, i-remind si Timothy tungkol sa buhay ni Paul. Yung faith niya, magtitala, pagmamahal, pagiging matatag, at pagpitiis habang nangyayapan. Outline Introduction, papuri at pag-encourage, payo at warning, ang sitwasyon ni Paul, mga huling greetings. Kabanata 1 Dear Timothy, Anak, para sa iyo itong sulat na ito, sana maayos ang lagay mo. Na-experience mo ang sobrang kabaitan ng Diyos, at ramdam mo ang awa ng Panginoon natin, si Christ Jesus. Si Paul to Apostle ni Christ Jesus. Ang Diyos mismo ang pumili sa akin para i-preach ang buhay na ipinangakong tatanggapin natin dahil kay Christ Jesus. Mga pasasalamat at encourage mo. Salamat sa Diyos sa Kanya ako nagsisirad nang may malinis na konsensya gaya ng mga ancestors ko. Nagpapasalamat ako sa kanya tuwing naalala kita 
sa mga prayers ko araw-gabi. Pag naalala ko yung time na umiiyak ka, namimiss kita. Gusto kitang makita para talagang maging masaya ka. Naalala ko rin kung gaano kalalim ang faith mo. Una kong nakita yung ganyang klaseng faith sa lola mo. Si Lois. Tapos sa nanay mo, si Eunice. At ngayon, sure ako meron ka rin ito. Dahil dito, may remind kita sa gamitin mong mabuti ang spiritual gift na binigay sa iyo ng Diyos nung pinatong ko sa iyo ang mga kamay ko. Hindi tayo ginawang duwag ng Espiritu ng Diyos. Binigyan niya tayo ng Espiritu na may kapangyarihan, pagmamahal at self-control. Kaya nga, huwag kang nahihiya pag sinishare mo sa ibang tao ang nalalaman mo tungkol sa Panginoon natin. Huwag mo din akong ikakahiya kasi nakakatulong ako dahil kay Christ. Instead, samahan mo ko sa pagtitiis para sa magandang malita. Bibigyan ka ng Diyos na malakas para dito. Niligtas at tinawag tayo ng Diyos para maging banal na bayan mo. Hindi ito dahil sa mga ginawa natin, pero dahil yun ang plano niya at dahil sa sobrang kabaitan niya. Kasi nung simula pa lang, ibinigay na niya sa atin ang sobrang kabaitan niya sa tulong ng Christ Jesus. At ngayon, dumating na ang Savior natin, si Christ Jesus. At pinakita niya ang sobrang kabaitan ng Diyos. Tinapos na niya ang kapangyarihan ng kamatayan at nireveal niya ang tungkol sa buhay na walang hanggang gamit ang magandang balita. Pinapoint ako ng Diyos para maging apostol at teacher at para i-preach ang magandang balita. At dahil dyan, kaya ako naghihirap ng ganito. Pero hindi ako nahihiya kasi alam ko kung kanina ako nagtitiwala at sigurado ko na kaya niya inatahan hanggang sa huling araw ang pinagkakatiwala ko sa kanya. Sundin mo ang mga tamang teachings na narinig mo sa akin. Example, ang mga yan para sa iyo. Manatili ka sa faith at sa pagmamahal na nasa atin dahil kasama natin si Christ Jesus. Sa tulong ng Holy Spirit na nabubuhay sa atin, Ingatan mong mabuti ang mga mabubuting bagay na pinagkatiwala sa iyo. Alam mo namang iniwan ako ng lahat ng mga nasa Asia, kasali doon si Napigelos at si Hermohines. Pinagpipre ko na maawa ang Panginoon sa pamilya ni Onesiporos kasi maraming beses niya akong pinasaya. Hindi rin niya ako ipinahihiya kahit nakakulong ako. In fact, pagdating niya sa Rome, hinanap niya talaga ako hanggang sa makita niya ako. Maawa sana sa kanya ang Panginoon pagdating ng Judgment Day. At alam na alam mo naman kung gaano niya ako natulungan nung nasa Alpesos ako. Tapat ng sundalo ni Christ Jesus, Kabanata, Dalawa. Kaya ikaw anak, magpakatatag ka sa tulong ng kagandahang loob ni Christ Jesus. Yung mga teachings na narinig mo na itinuro ko, sa harap ng maraming tao, pagkatiwala mo ang mga yon sa mga taong maaasahan na kaya kaya din magturo sa iba. Bilang isang loyal na sundalo ni Christ Jesus, pag-share ka sa maghihirap. Walang sundalo na nasa serbisyo ang makikisali sa mga bagay na walang kinalaman sa trabaho niya. Kasi ang goal niya ay iplis ang commanding officer niya. Ang isang atleta, hindi siya mananalo kung hindi siya sumusunod sa rules. Ang magsasaka na nagtatrabaho mabuti ang dapat unang makinabang saan. Pag-isipan mong mabuti ang mga sinasabi ko. Kasi tutulungan ka ng Panginoon na maiintindihan ang lahat ng ito. 
Isipin mo si Christ Jesus. Nanggaling siya sa pamilya ni David at binuhay siyang muli mula sa kamatayan. Yan ang magandang balitang pinipreach ko. Dahil sa magandang balitang ito, nagsuffer ako at nakakulong na parang kriminal. Pero hindi makukulong ang salita ng Diyos. Kaya tiniis ko ang lahat ng bagay alang-alang sa mga taong pinili ng Diyos para matanggap din nila ang kaligtasan at walang hanggang glory galing kay Christ Jesus. Tutungo nga yung kasabihan, kung namatay tayo kasama niya, mabubuhay rin tayo kasama niya. Kung hindi tayo susuko, magahari rin tayo kasama niya. Kung ididinay natin siya, ididinay din niya tayo. Kung hindi man tayo tapat, tapat pa rin siya kasi hindi niya kayang maging iba sa tunay niyang katangian. Ang the best na worker. Ipaalala mo ito sa mga tao at warningan mo sila sa pangalan ng Diyos na huwag pagtalunan ang mga salita kasi wala namang mapapala dyan. At ipapahamak lang yan yung mga nakikinig. Gawin mo ang best mo para matuwa talaga sa iyo ang Diyos. Bilang isang worker na hindi kinahihiya ang trabaho niya at tinuturo ng tama ang katotohanan mula sa Diyos. Lumayo ka sa mga usapang walang kwenta at walang paggalang sa Diyos. Mas nilalayo lang nito ang mga tao sa Diyos. Yang mga usapang ganyan, walang malalang sugat iyan na kumakalat sa katawan. Ganyan ang tinuturo ni na Hinayus at Filetus. Tinalikuran nila ang katotohanan at ginugulo nila ang faith ng ibang tao. Tinuturo nila na nangyari na ang muling pagkabuhay ng mga namatay. Pero matibay ang pundasyon na nilagay ng Diyos at hindi ito Mauuga. Nakasulat dito ang mga salitang kilala ng Panginoon kung sino ang totoong Kanya. At kung yung, yung mga nagsasabing sa Panginoon sila, dapat tigilan na nila ang paggawa ng masama. Sa isang malaking bahay, may iba't ibang klase ng plato at tasa. Yung iba gawa sa silver at gold. May iba't ibang klase ng plato at tasa. Merong mga ginagamit sa espesyal na okasyon, meron namang pang araw-araw. Parang ganito rin sa mga tao. Yung mga umiiwas sa paggawa ng masama, kagaya sila ng mga ginagamit pag special, special occasion. Gagawin silang banal ng Diyos at magiging useful sila sa may-ari ng bahay. At handang magamit para sa lahat ng klase ng mabuting gawain. Iwasan mo ang mga masasamang hilig ng mga kabataan. Lagi mong gawin kung ano ang tama. Maging matapat ka, mapagmahal, at madaling pakisamahan. Gawin mo ang mga ito kasama ng mga taong tumatawat sa Panginoon ng may malinis na puso. Lumayo ka sa mga walang kwenta at walang sense o walang sense ng mga debate. Alam mo namang dyan nagsisimula ang mga away. Hindi dapat nakikipag-away ang nagsiserve sa Panginoon. Dapat mabait siya sa lahat. Magaling at mapagpasensya ang teacher. Dapat kalmado siyang magsalita pag kinokorek niya yung mga kumalakalaban sa kanya. Kasi malay natin, bigyan sila ng Diyos ng chance na magsisi at malaman ang katotohanan. Tapos, matatauhan sila at makakawala sa trap ng devil. Nahumuli sa kanila para gawin silang sunod-sunuran sa mga gusto nito. Mula sa second letter ni St. Paul kay Timothy, chapter 3. Ang mga huling araw. Tandaan nyo na sa mga huling araw, Dadating ang time ng sobrang paghihiras. Magiging selfish ang mga tao at mukhang pera. Magiging mayabang sila, mapagmataas, 
bastos magsalita. Hindi sumusunod sa magulang, walang utang na loob, at walang pakialam sa Diyos. Magiging malupit sila, walang awa, naninira ng reputasyon ng iba, walang kontrol sa sarili, marahas at ayaw sa mabuti. Magiging traidor sila, padalos-dalos at sobrang yabang. Imbes na mahalin ang Diyos, mamahalin nila ang gusto ng katawan nila. Kunyari, religious sila, pero hindi makikita sa buhay nila ang pagiging makalyos. Layuan mo ang mga ganyang tao. Yung iba sa kanila, pumupunta sa mga bahay at binibiktima ang mga babaeng madaling mapaniwala. Ang mga babaeng ito ay nagigilty sa mga kasalanan nila at nakokontrol ng iba't ibang pagnanasa. Tinatry nilang matuto pero hindi nila maintindihan ang katotohanan. Kung paano kinontra ni na Janis at Jambres si Moses, kinontra din ng mga taong ito ang katotohanan kasi mga kaaway sila ng kung ano ang totoo. Hindi sila nag-iisip ng matino at hindi totoo ang faith nila. Pero hindi magtatagal yung mga ginagawa nila kasi makikita ng lahat ang kalukuhan nila gaya ng nangyari kina Janis at Janis. Mga huling bilin, Timothy, sinunod mo kung ano ang mga tinuro ko at ginaya mo kung paano ako namuhay. Alam mo kung ano ang gusto kong gawin at ano ang pinaniniwalaan ko. Nakita mo kung paano ako nagpasensya at nagmahal at alam mo rin kung paano ako naging matatani. Nakita mo kung paano ako pinahirapan at paano ako nagdusa sa Antioch, Iconium at Listra. Grabing hirap ang tiniis ko, pero diligtas ako ng Panginoon sa lahat ng iyon. Sa totoo lang, papahirapan ang lahat ng gustong mamuhay ng matuwid dahil sumusunod siya kay Christ Jesus. Pero yung mga masasamang tao at mapagpanggap, mas lalala pa. Lulukohin nila ang ibang tao at pati sila lulukohin din ng iba. Pero ikaw, magpatuloy ka sa mga katotohanan tinuro sa iyo at matibay mong pinaniwalaan. Kilala mo kung sino ang mga naging teachers mo. Bata ka pa lang, alam mo na ang Holy Scriptures. Magagawa nitong ibigay sa iyo ang karunungan para maligtas ka dahil sa pagtitiwala mo kay Christ Jesus. Ang lahat ng mga nakasulat sa scriptures ay galing sa hininga ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway sa mali, pagtatama ng likong gawain at pagbibigay ng guide para sa tamang pamumuhay. Para ang bawat nagsaserve sa Diyos ay maging qualified at ready-ready na gumawa ng lahat ng klase ng mabuting gawain. Ang salita ng Panginoon, salamat sa Diyos. 2 Timothy 4 Sa harap ng Diyos at ni Christ Jesus na magjudjudge sa mga buhay at sa mga patay, at dahil dadating siya para maghari, inuutusan kita. Ipreach mo ang salita ng Diyos. 
pagsikapan mong gawin yan, magandaman, o hindi ang sitwasyon. Iparealize mo sa kanila ang mga mali nila at pagsabihan mo sila. Pero, palakasin mo rin ang loob nila at habaan mo ang pasensya mo sa pagtuturo. Dadating ang panahon na hindi na makikinig sa tamang teaching ang mga tao. Susundin lang nila ang mga gusto nila at maghahanap sila ng mga teachers na magsasabi sa kanila ng mga gusto lang nilang marinig. Iri-reject nila ang katotohanan at ang papakinggan lang nila ay mga gawagawang kwento. Ikaw naman, kontrolin mo ang sarili mo sa lahat ng oras. Iisin mo ang paghihirap. Gawin mo ang trabaho ng isang nagpipreach ng magandang balita. Gawin mo ang lahat ng dapat mong gawin sa pagsiserve sa Diyos. Para akong isang offering na isasacrifice na, dumating na ang oras ko para magpaalam sa mundong ito. Binigay ko yung best ko sa laban. Nakarating ako sa finish line at nanatili akong tapat sa faith. Kaya ngayon, may nakaprepare para sa akin na corona. Ito ang award para sa mga namuhay ayon sa gusto ng Diyos. Sa araw na yun, ang Panginoon na makatarungan na judge ang magbibigay sa akin ng corona. Hindi lang ako ang bibigyan, pati ang lahat ng gustong gustong bumalik na siya. Pilitin mong makarating agad dito. Si Crescens, pumunta siya sa Galatia. Si Titus naman, pumunta sa Dalmatia. Pero si Demas, na in love siya sa mundong ito, kaya iniwanan niya ako at pumunta sa Thessalonica. Si Luke na lang ang kasama ko dito. Hanapin mo si Mark at isama mo siya dito. Kasi malaki ang maitutulong niya sa akin. Pinapunta ko si Tychicus sa Ephesus. Pagpunta mo dito, dalhin mo yung balabal ko na naiwan ko kay Carpus sa Troas. Dalhin mo rin ang mga libro, lalo na yung magawa sa leather. Si Alexander, yung panday, sobrang sama ng ginawa niya sa akin. Pagbabayarin siya ng Panginoon sa mga ginawa niya. Mag-ingat ka rin sa kanya kasi sobrang kinontra niya ang mensaheng pinipreach natin. Nung una kong humarap sa korte, walang sumama sa akin, pinabayaan nila akong mag-isa. Sana patawarin, nila ng, sana patawarin sila ng Diyos, pero sinamahan ako ng Panginoon. Pinigyan niya ako ng lakas para i-preach ng buo ang mensahe niya para marinig ng lahat ng mga gentle. At nakaligtas ako sa kamatayan. Lagi akong ililigtas ng Panginoon sa lahat ng masama at ihahatid niya ako ng ligtas sa kaharian niya sa langit. Purihin siya magpakailanman. Amen. Ikumusta mo ako kina Priscila at Aquila at sa pamilya ni Onesiporus. Next day, si Erastus sa Corinth. Si Trophimus naman, iniwan ko sa Miletus. Kasi may sakit siya. Gawin mo ang lahat para makarating ka dito bago magwinter. Hello daw, sabi ni Nayubilus, Pudens, Linus, at Claudia. Pati na ng lahat ng mga kapatid natin. Sana i-bless ng Panginoon yung buhay mo at maranasan yung lahat ang sobrang kabaitan ng Diyos. Ang sulat ni Paul kay Titus. Si Titus ay isang Gentile na naging Christian at nakasama ni Paul sa pagmimisyon niya. Naiwan si Titus sa Crete para isupervise ang mga kailangang gawin sa church at yun ang dahilan kaya sumulat si Paul sa kanya. May tatlong concern ang sulat na ito. Una, ni-remind ni Titus, si Titus sa qualities na merong dapat ang mga leaders ng church, lalo na sa gitna ng maraming cretans na masasama ang ugali. Tapos, pinayuhan si Titus kung paano turuan ang iba't ibang grupo sa church, ang mga matatandang lalaki, matatandang babae na magtuturo rin sa mga mas batang babae mga kabataang lalaki at mga alipi. Last, 
binayuhan si Titus tungkol sa Christian sa pag-uugali, lalo na yung pagiging friendly, pagiging mahinahon, at pag-iwas sa pagtatalo at gambihan sa church. Chapter 1, Titus Dear Titus, Sana okay ang lagay mo at na-experience mo ang sobrang kabaitan ng Diyos Ama at ni Christ Jesus na tagapagligtas natin. Para na kitang totoong anak sa isang faith na meron tayo. Galing ito kay Paul na si serve sa Diyos at ako as only Jesus Christ. Pinili ako at pinadala para palakasin ang faith ng mga taong pinili ng Diyos at palawakin ang katotohan ng alam nila tungkol sa pagiging akadyos at bigyan sila ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Pinangako ng Diyos ang buhay na ito simula pa noong una at kahit kailan hindi nagsisinungaling ang Diyos. Sa tamang panahon, pinakita niya ito gamit ang mensahe niya at pinagkatiwalaan ako i-preach ito sa utos ng Diyos na tagapagbigtas natin. Ang trabaho ni Titus sa Krete Iniwit, Iniwan kita sa Krete para maayos mo yung mga kailangan pang ayusin at makapag-appoint ka ng mga leaders ng church sa bawat bayan. Tandaan mo ang mga inutos ko. Dapat walang nakikitang kahit anong mali sa isang leader at dapat isa lang ang asawa niya. Dapat naniniwala rin kay Christ ang mga anak niya. Kilala silang may self-control at masunurin. Ang church leader ang in-charge sa mga trabaho para sa Diyos, kaya dapat wala talagang maipipintas sa kanya. Di dapat siyang mayabang o, o magagalitin. Hindi lasenggo at o bayulente o mukhang pera. Dapat pinapatuloy niya ang ibang tao sa bahay niya at gusto niya kung ano ang mabuti. Dapat mahinahon siya, gumagamahan ng tama, may kabanalan at may kontrol sa sarili. Dapat naniniwala talaga siya sa totoong mensaheng natutunan niya para maturo niya ito sa iba at mapakita niyang mali ang mga kontra dito. Marami kasing matitigas ang ulo at naloloko kung ano-anong sinasabi nila, lalo na yung ibang galing sa rehiyon ng mga Diyos. Huwag na dapat silang pagsalitain kasi inugulo nila ang mga pamilya sa mga tinuturo nila at di naman dapat para lang kubita sila ng pera. Mismong taga-krete at sariling prophet pa nila ang nagsabing, Sinwaling ang mga kretas, asal hayop sila, tamad at patay kuto. Totoo yan, kaya nga, prangkahin mo sila para malaman nila kung ano ang totoong faith at huwag na silang maniwala sa mga alamat ng mga Jews o sa mga utos na galing sa mga taong nagre-reject sa katotohanan. Para sa mga malinis ang isip, malinis ang lahat ng bagay. Pero sa mga marumi ang isip at dati naniniwala, walang malinis kasi marumi ang isip at konsensya nila. Sinasabi nilang kilala nila ang Diyos pero di yung nakikita sa actions nila. Sila yung mga taong masama ang ugali, mga di sumusunod sa Diyos at walang magagawang mabuti. Pero ikaw, Titus, ituro mo kung ano ang 
ayon sa tamang teachings. Sabihan mo ang mga mas matatanggang lalaki na maging mapagpigil sa sarili, matino mag-isip, at magkaroon ng self-control. Dapat, tama ang faith nila. Maging mapagmahal sila at matyaga. Sabihan mo rin yung mga mas matatandang babae na maging tagalang ka. Dapat di sila naninira ng kapwa at di rin lasing niya. Dapat tungo nila kung ano yung mabuti para maturuan nila ang mga mas batang babae na mahalin ang asawa at parin. Maging mahinahon, malinis ang pagkatao at maging mabuting may bahay na sumusunod sa mga asawa nila para walang masabi laban sa salita ng Diyos. Sabihan mo rin ang mga mas patang lalaki na kontrolin ang sarili nila. Dapat maging example ng magandang ugali sa lahat ng bagay. Maging tapat ka sa pagtutuho mo at seryosohin nyo. Kumamit ka ng mga tamang salita na hindi mapipintasan. Pagano'n, mapapahiya ang mga kaaway mo kasi wala silang masasabing masama tungkol sa akin. Turuan mo ang mga alipin na maging masunuri para ikatwa sila ng mga amo nila. Huwag silang sasapit-sapot at mangungupit sa kanila. Dapat ipakita nila na mabuti sila at mapagkakatiwalaan para makita ang ganda ng mga teachings ng Diyos at napapagligtas natin sa lahat ng ginagawa nila. Pinakita na ng Diyos ang sobrang kabaitan niya para mailigtas ang lahat ng tao. Ang kabaitan niyon ang nagturo sa atin na talikuran ang buhay na hindi makadiyos at ang mga masasamang pagnanasa natin at mamuhay tayo dito sa mundo na sa make self-control, laging gumagawa ng tama at acceptable sa Diyos. Ito'y habang hinihintay natin ang pinaka-aasang asam nating araw maipapakita ang kalawalatian ng dakila natin Diyos at Savior na si Jesus Christ. Binigay niya ang sarili niya para palayain tayo sa lahat ng kasamahan at linisin tayo para maging sariling bayan niya na masigasig gumawa ng mabuti. Ituro mo ang mga ito gamit ang buong authority mo para i-encourage ang mga tao pero pagsabihan mo rin sila. Ipakita mo disturbing ka sa respeto ng lahat. Tamang ugali na naniniwala kay Kristo. I-remind mo ang mga tao na sumunod sa mga leaders at sa mga may kapangyarihan. Sundin ang mga ito at laging maging ready na gumawa ng mabuti. Sabihan mo silang huwag siraan ng kahit sino at huwag silang makipag-away. Dapat maging mabait sila at laging magalang sa lahat. Dati, mga bobo tayo, hindi masunurin, naliligaw, at naging alipin tayo ng mga ano-anong pagnanasa at luho. Namuhay tayo sa kasamaan at inggit, sobrang galit sa ating ng mga tao, at galit din tayo sa kanila. Pero nung pinakita ng Diyos, na tagapagligtas natin kung gaano siya kabait at gaano niya tayo kamahal, iniligtas niya tayo. Hindi ito dahil sa kahit anong nagawa nating mabuti, kundi dahil sa awa ng Diyos. Niligtas tayo sa tulong ng Holy Spirit na naghuga sa atin para ipanganak tayo muli at magkaroon tayo ng bagong buhay. Binuhos at pinaapaw sa atin ng Diyos ang Holy Spirit sa tulong ni Jesus Christ na tagapagligtas natin para gawin tayong karapat-dapat 
dahil sa kagandahan loob niya at maging tagapagmana tayo ng inaasahan nating buhay na walang hanggan. Totoo ang sinasabi po nito. Makabubuti ang mga teachings na ito at may pakinabang sa lahat. Gusto kong bigyan nyo ng diin ang mga ito sa mga naniniwala sa Diyos para ibigay talaga nila yung oras nila sa paggawa ng mabuti. Pero iwasan nyo ang mga walang kwentang pagtatalo, mahabang listahan ng mga angkan, mga pagkakawatak-watak at pag-aaway tungkol sa Jewish law. Walang halaga ang mga yan at walang mapapala dyan. Warningan mo hanggang mga dalawang beses yung mga naging cause ng kampihan. Tapos noon, wag mo na silang pakialaman. Alam mo namang baloktot mag-isip ang mga taong ganoon at pinakita lang ang mga kasalanan nila na mali talaga sila. Mga huling bilin, pagpupuntahin ko si Artemas at si Tikkos sa iyo. Pagdating nila dyan, gawin mo yung best mo para puntahan ako sa Nicopolis kasi nag-decide na akong doon na ako mag-winter. Gawin mo ang lahat para matulungan mo sa biyahe ang lawyer na Dizinas at si Apollos. Siguraduhin mong dala nila lahat ng kailangan nila. Dapat matuto ang mga kapatid natin na gamitin ang oras nila sa paggawa ng mabuti para makatulong sila sa mga nangangailangan at huwag masayang ang buhay nila. Kinukumusta ka ng lahat ng kasama ko. Kumusta din sa mga kaibigan natin dyan na kasama natin sa faith. Sana maranasan niyong lahat ang sobrang kabaitan ng Diyos. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pagpalain tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Magkikita-kita po tayong muli sa Day 20 ng I Proclaim. God bless you and your family.